എവറിവാൻ വെൽക്കം ടു അമ്മോസ് ലെക്ചർ റൂം ഇത് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ലെവൻത്ത് പാർട്ട് വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻകം ഏൺഡ് ബട്ട് നോട്ട് റിസീവ്ഡ് ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം ആദ്യത്തെയാണ് ഇൻകം ഏൺഡ് ബട്ട് നോട്ട് റിസീവ്ഡ് സെർട്ടൻ ഐറ്റംസ് ഓഫ് ഇൻകം സച്ച് ആസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കമ്മീഷൻ എക്സെട്ര ആർ ഏൺഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ ബട്ട് ഹാവ് നോട്ട് ബീൻ ആക്ച്വലി റിസീവ്ഡ് ബൈ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ സെയിം ഇയർ അതായത് ചില ഇൻകം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മീഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻകം ഒക്കെ നമ്മൾ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ് ഇയറിൽ ഏൺ ചെയ്തതായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ ആ ഇൻകം അതേ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയറിൽ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ഇൻകം കിട്ടേണ്ടതാണ് പക്ഷെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകില്ല അങ്ങനെ ഉള്ള ഇൻകങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ ഇൻകം ഏൺഡ് ബട്ട് നോട്ട് റിസീവ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സച്ച് ഇൻകംസ് ആർ നോണേഴ്സ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഓർ അക്രൂഡ് ഇൻകം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഇൻകത്തിന് നമ്മൾ ഏൺ ചെയ്തു എന്നാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്ത ഇൻകത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻകം അല്ലെ അക്രൂഡ് ഇൻകം എന്നാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അക്രൂഡ് ഇൻകത്തിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അക്രൂഡ് ഇൻകം അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ഇൻകം അക്കൗണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് കമ്മീഷൻ ആണ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എങ്കിൽ അവിടുത്തെ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മീഷൻ അക്രൂഡ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു കമ്മീഷൻ അക്കൗണ്ട് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അതുപോലെ ഇപ്പം ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്രൂഡ് ആണ് എങ്കിൽ അവിടുത്തെ ജേണൽ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്രൂഡ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസിനെ പറ്റിയും പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസിനെ ഒക്കെ പറ്റിയും പഠിച്ചപ്പം അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലും ബാലൻസ് ഷീറ്റിലും നമ്മൾ കാണിച്ചായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ അക്രൂഡ് ഇൻകം കാര്യത്തിലും നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലും ബാലൻസ് ഷീറ്റിലും അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് വരുത്തും ദ ഇൻകം അക്രൂഡ് ഈസ് ക്രെഡിറ്റഡ് ടു ദ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഷോൺ ഓൺ ദ അസെറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഇൻകം അക്രൂഡ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമ്മളിത് അസെറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കും ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ ലയബിലിറ്റി സൈഡിലാണ് കാണിക്കേണ്ടത് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻകം നമ്മൾ അസെറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കണം നമ്മൾ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസിൻ്റെയും പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസിൻ്റെയും കാര്യത്തിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഈ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ അക്രൂഡ് ഇൻകം ട്രയൽ ബാലൻസിന് ഉള്ളിലാണ് കാണിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ആ അക്രൂഡ് ഇൻകം നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കത്തില്ല ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ മാത്രമേ കാണിക്കത്തുള്ളൂ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസെറ്റ് സൈഡിൽ മാത്രം ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ടു തൗസൻഡ് ടെൻ എമൗണ്ട്സ് ടു റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഓൺ ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്രൂഡ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എമൗണ്ട് ടു റുപ്പീസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഗീവ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രീസ് ആൻഡ് ഷോ ഹൗ ഇറ്റ് വുഡ് അപ്പിയർ ഇൻ ദ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ടെണ്ണിൽ റിസീവ് ചെയ്ത ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് അപ്പം അക്കൗണ്ടിന്റെ ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്രൂഡ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറ് രൂപയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രി എഴുതണം ഇതെങ്ങനെ ആയിരിക്കും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലും ബാലൻസ് ഷീറ്റിലും കാണിക്കേണ്ടത് എന്ന് എഴുതണം അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ജേണൽ എൻട്രി നോക്കാം നമുക്കറിയാം അക്രൂഡ് ഇൻകത്തിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അക്രൂഡ് ഇൻകം അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ഇൻകം അക്കൗണ്ട് ആണ് ഇവിടെ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്രൂഡ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് എമൗണ്ട് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഇതെങ്ങനെ ആയിരിക്കും അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതൊരു ഇൻകം ആണ് അതുകൊണ്ട് ന
and is also known as unexpired income. That is the situation. Added the accounting period in the income. We have this accounting period. We have the version of 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 the adjusting entry in the income account debtor to income received in advance account This is the effect of profit and loss account balance sheet varum profit and loss account the current year il receive the ingathil ninnum income received in advance korachu kanikana less cheyanam adupole income received in advance balance sheet il nammal liability side la nu kanikkendathu idinu munne ulla entries il nammal kanda pole thanne suppose income received in advance trial balance in ullil aanu kanikkunnathu engil adhayathu idoru additional adjustment aayittalla trial balance in ullil thanne aanu kanikkunnathu engil idinte effect balance sheet il maatre varathullu balance sheet il nammal liability side il income received in advance kanikku Profit and loss account in the consider a tail. In the Namaka, this is example. No Commission received during the current accounting year amounted to rupees 3000. One third of the amount in respect of service to be rendered in the next year. Give adjusting entries for commission received in advance and show its effect in the profit and loss account and balance sheet. Now, we will question. Current year receive the commission in the one third of the year. The one third of the year is rendered in the year. That is one third advance commission. The one third of the year is 3000 into 1 by 3000. So, this is the one third of the commission received in advance. That is the adjusting journal entry. We have income received in advance in the adjusting entry area. Income account debtor to income received in advance account. This is the income of the commission. So, entry is the commission account debtor to commission received in advance. Amount 1000. So, in profit and loss account, we have to affect the profit and loss account. Il, Ethra Rubiano income received all other I incatil nino income received in advance number less see the garnican. Upon profit and loss account in the credit side, ila, commission received in the varana three thousand dana by commission three thousand Adil nino received in advance less see an commission less received in advance thousand. Find the difference two thousand amount of all other. Any is the effect balance sheet lana garnican. Balance sheet in the liability side of the commission received in advance 1000. Now, we have the income received in advance in the adjusting entry. What is the depreciation? Depreciation is the depreciation. Depreciation is the decrease in the value of fixed asset due to wear and tear, passage of time. Absalence, etc. And I think a Kala Harna Petu Boy the Wondo, a Kore Varsha writing in a UC in the Wondo, okay. Fixed asset in the value of Varina decrease in Anamula depreciation in the Parana. It is a business expense, though it is not paid in cash every year. Ella Varsha in a cash site in the depreciation page in the La Ingilum, business in the point of view will know come depreciation the Varina or expense under the Chalavan. Depreciation or expense either one to the it is to be debited to the profit and loss account. Profit and loss account is depreciation number debit and the amount should be deducted from the respective asset in the balance sheet. That is why the asset in the value is depreciated in the balance sheet. The asset in the amount is depreciation number less. Depreciation is the details, additional information, additional adjustments. Method follow the end. Suppose this depreciation amount trial balance in the depreciation depreciation profit and loss account debit the depreciation effect balance sheet le kaani ke endavisha illa ini namaku depreciation de adjusting entry nokkam depreciation de adjusting entry nu de parayunnathu depreciation account debtor to 
കൺസേൺഡ് അസെറ്റ് ഇപ്പം ഫർണിച്ചറിൻ്റെ ഡിപ്രീസിയേഷനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് എങ്കിൽ അവിടുത്തെ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് അറ്റ ടു ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് എന്നായിരിക്കും മെഷീനറിയെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് അറ്റ ടു മെഷനറി അക്കൗണ്ട് എന്നായിരിക്കും അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് ഫർണിച്ചർ അപ്പിയേഴ്സ് അറ്റ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അറ്റ് ടെൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഇസ് റിക്വയർഡ് ഗീവ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രി ആൻഡ് ഷോ ഇറ്റ്സ് എഫക്ട് ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിൽ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ദിവസം ഫർണിച്ചറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ജേണൽ എൻട്രീസും എഴുതണം അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലും ബാലൻസ് ഷീറ്റിലും വരുന്ന എഫക്റ്റും കാണിക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ജേണൽ എൻട്രിയാണ് എഴുതേണ്ടത് ജേണൽ എൻട്രി നമുക്കറിയാം ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് അറ്റ ടു കൺസേൺഡ് അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ഇവിടെ അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫർണിച്ചറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജേണൽ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് അറ്റ ടു ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് എമൗണ്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഈ ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ എമൗണ്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് ഫർണിച്ചറിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ എമൗണ്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലും ബാലൻസ് ഷീറ്റിലും ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കാണിക്കണം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ഡെബിറ്റിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കാണിക്കണം ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അസെറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ എമൗണ്ട് ലെസ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം അപ്പം അസെറ്റ് സൈഡിൽ ഫർണിച്ചറിൻ്റെ ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൽ നിന്ന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീ ലെസ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഡിഫറൻസ് കിട്ടുന്ന ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ കാണിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഡിപ്രീസിയേഷനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി രണ്ട് ഹോംവർക്കുകളാണുള്ളത് ഹോംവർക്കിൻ്റെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെയുണ്ട് ഇനി ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണിക്കും ഇതിന് മുന്നേയും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് പരിചയമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഐറ്റംസും ഒന്നും ഇപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നില്ല അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻസിൻ്റെ കാര്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം അത് വെച്ച് നിങ്ങൾ രണ്ട് പ്രോബ്ലവും ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതാണ് ഹോംവർക്കിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഈ ട്രയൽ ബാലൻസിലുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസും നമുക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ള ഐറ്റംസ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതൊക്കെ ഐറ്റമാണ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്നത് ഏതൊക്കെ ആയിട്ടാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കതിലെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്ന് നോക്കുക അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ ഒന്നാമത് പറയുന്നത് കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസിൻ്റെ കാര്യമാണ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഈ കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന ഐറ്റമാണ് കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ട്രയൽ ബാലൻസിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അപ്പം കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കമ്മീഷൻ ത്രീ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇന്നർ കോളത്തിൽ കാണിക്കുക അതിൽ നിന്ന് കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ലെസ് ചെയ്യുക അടുത്ത അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെൻറ്റ് റിസീവബിൾ ആണ് റെൻറ്റ് റിസീവൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് റെൻ്റ് ആണ് റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ള ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് റെൻറ്റ് അപ്പോൾ ട്രയൽ ബാലൻസ് നോക്കുക
salary profit and loss account in the debit side le varana aitana appo profit and loss account in the debit side le salary 900 inner column theeduga prepaid expense aanu prepaid expense nammale less idana kaanikkunne appo salaries 9000 il ninnu prepaid salary 200 less idu kaanikya inde ella effect balance sheet ilum varum Commission received in advance number balance sheet le, liability side la and kaani ke eight hundred rupees rent receivable number le, balance sheet in the asset side la and kaani ke enda telephone charge due number le, balance sheet in the liability side la and kaani ke enda wages outstanding number le, balance sheet in the liability side la and kaani ke enda salary prepaid number le, balance sheet in the asset side la ana kaanikkanda ini adutha chodyam kuda nokkam then question e trial balance ne base cheyidondu nammal trading and profit and loss account um balance sheet um prepare cheyanam appo uh, trial balance la paranjirikkana item ella namakku parijayulla items aanu edile parannulla additional information so nokkam onnamada aithu vannekana depreciation de kaariyana depreciation plant and machinery at 10% land and building at 5% furniture at 20 percentage a depreciation de effect nammal aadiyam profit and loss account la aanikkunnathu profit and loss account de debit side le plant and machinery de depreciation at 10 percentage plant and machinery de amount nu vanna 20000 aanu appo 20000 de 10 percentage 2000 profit and loss account de debit side le depreciation nu varna kaanikkana adutha land and building at 5 percentage aanu Land and building in the amount of 35,000. 35,000 in the 5 percentage. 1,750 profit and loss account in the debit side. Add to the furniture 20 percentage. Furniture in the amount of 5,000. 5,000 in the 20 percentage. That is 1,000. That is the profit and loss account in the debit side. Any this is the effect of balance sheet. Balance sheet is furniture. 5000 il ninnum furniture inde depreciation 1000 rupees nammal less cheyanam plant and machinery de 20000 rupees il ninnum plant and machinery de depreciation 2000 nammal less cheyanam land and building inde 35000 rupees il ninnum land and building inde depreciation 1750 nammal less cheyadu kaanikkanam adutha adjustment wages outstanding inde kaariyana wages outstanding nammal trading account il aanu kaanikkunna Wages paid 6500 and wages outstanding 1500 add Balance sheet ili, wages outstanding and liability side kaanikana. The item is rent accrued but not received amount to 500. That is accrued income. Income is profit and loss account in the credit side. The profit and loss account in the credit side is rent 1500. That is the accrued income 500. That is the one third of advertising paid is for the next year. That is the advertisement prepaid. Advertisement in the amount is 3000. That is 3, 1 by 3. 1000 prepaid. Now, Advertisement in the profit and loss account is the right to Profit and loss account in the debit side is advertisement 3000 is the right to prepaid 1000 less and balance sheet is the right to Balance sheet in the asset side is prepaid advertisement in the right to 1000 rupees By your information is the problem in the video, you can help me with this video. If you like this video, like share it. Thank you.